Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 49. Comment se déplacer en France Comment bouger dans le pays C'est le sujet de cet épisode, alors restez à l'écoute Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile, bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 49e épisode. Si vous voulez télécharger la transcription PDF bilingue de chaque épisode en français anglais, ou en français espagnol, ou français portugais. Elles sont disponibles sur ma page Patreon. Je vous mets le lien dans la description Spotify et YouTube. Vous aurez des bonus, comme des explications supplémentaires de grammaire, ou du vocabulaire, des synonymes, des liens, etc. Vous aurez aussi la version apprenant de chaque épisode, sans le générique, ni les annonces, ni les publicités. Et en plus, vous recevez en avant-première chaque épisode avant leur publication. Cette semaine, on va voir ensemble comment on peut faire pour se déplacer en France, comment aller d'un point A à un point B, comment bouger dans le pays, quelles sont les options qui sont disponibles et quels sont les avantages et les inconvénients pour chacune d'entre elles. Alors c'est parti La France est le troisième pays le plus grand d'Europe. Euh, le plus grand est la Russie et le deuxième plus grand est l'Ukraine. La France est en forme hexagonale, donc un polygone qui a six côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'ailleurs, c'est le surnom du pays, l'Hexagone. Le pays s'étend du nord au sud sur 1000 km environ. Le verbe « s'étendre » veut dire aussi « s'étaler » ou « s'étirer ». Donc, il fait 1000 km depuis le nord, près de l'Angleterre, et le sud, près de l'Espagne. Le pays fait aussi 1000 km d'est en ouest, donc depuis la frontière avec l'Allemagne jusqu'à la côte atlantique à l'ouest. Donc en gros, le pays fait 1000 km sur 1000. En France, on a plusieurs moyens de transport et on va les énumérer et en parler en détail. Donc on dit un moyen pour un synonyme de méthode. Un français peut dire « il n'y a pas moyen » pour dire qu'il n'arrive pas à faire, qu'il ne peut pas faire quelque chose. Il n'y a pas de solution. « J'arrive pas à ouvrir cette boîte, il n'y a pas moyen. » Le moyen de transport préféré des français est la voiture, bien sûr. La longueur totale du réseau routier est de 950 000 km. Et oui, on préfère la voiture parce qu'elle est synonyme de liberté. On peut aller où on veut, quand on veut, on peut s'arrêter exactement là où on en a envie. L'état du réseau routier est considéré comme l'un des meilleurs au monde et d'ailleurs on était les premiers en 2012. Il faut savoir en France que la majorité des autoroutes ont des péages. Et c'est d'ailleurs le plus gros inconvénient de prendre la voiture parce qu'ils sont très chers parfois. Je me souviens, avec mon meilleur ami, on est parti en road trip sur la côte d'Azur et les péages étaient vraiment très chers, il y en avait tout le temps. Si vous regardez votre itinéraire, votre trajet sur Google Maps, euh, l'application vous dira le prix des péages que vous allez rencontrer en chemin. Le système est le même que dans beaucoup de pays d'ailleurs. On prend un ticket à l'entrée de l'autoroute et on paye soit au milieu de l'autoroute soit à la sortie. Tous les péages sont équipés de lecteurs de cartes bancaires, donc c'est rapide à passer. Avant, il y avait des employés qui facturaient en espèces, mais de nos jours, il n'y en a presque plus. En tout cas, les autoroutes sont très bien entretenues en France et on s'y sent en sécurité. Les péages permettent de faire des travaux de maintenance ou de rénovation régulièrement et il y a des agents de sécurité qui entretiennent les autoroutes pour, par exemple, ramasser un objet qui serait tombé, un pneu sur le côté, etc. Il y a aussi des aires de repos ou des aires de service tous les 20 ou 30 km environ. Ce sont des zones sur le côté de l'autoroute où vous avez des services comme des tables de pique-nique, des toilettes gratuites avec des tables à langer, des restaurants rapides et bien sûr des stations-service pour faire le plein d'essence. Une table à langer, c'est une table en hauteur pour poser un bébé et changer sa couche quand il a fait caca ou pipi. En France, il n'y a pas de dame pipi dans les toilettes, donc les toilettes publiques sont souvent moins propres que dans certains pays. Une dame pipi, c'est une dame à l'entrée du toilette publique euh, qui nettoie les toilettes régulièrement. 
Sur les aires de repos, sur ces parkings, vous pouvez donc faire une pause, vous étirer, manger un peu, boire, aller aux toilettes, etc. Parce que théoriquement, en France, il est interdit de manger en conduisant. Donc l'autoroute est le moyen le plus rapide et le plus confortable en voiture, mais le plus cher en péage. Sur les autoroutes françaises, la vitesse est limitée à 130 km h et c'est largement suffisant, je trouve. En fait, j'aime pas la vitesse, donc ça me va très bien. Mais si on ne veut pas prendre l'autoroute, on peut passer par les routes nationales, sans péage. On dit simplement une nationale. Donc dans ce cas, on va emprunter des routes limitées à 90 km par heure. Emprunter, ça veut dire utiliser temporairement quelque chose qui ne vous appartient pas. On peut emprunter un stylo à quelqu'un et lui rendre juste après. Est-ce que je peux vous emprunter un stylo Et on dit souvent, est-ce que je peux vous emprunter vos toilettes s'il vous plaît donc, on utilise des nationales et elles passent par tous les villages de France. Ah, donc, le trajet est plus long, mais on voit du pays. Voir du pays, ça veut dire voir le paysage en faisant le trajet. Et dans ce cas, on ne pourra pas bénéficier de toilettes gratuites, bien sûr. Et même s'il n'y a pas de péage, les nationales sont plutôt bien entretenues aussi en France. Mais elles peuvent être plus dangereuses parce qu'en France, les routes sont assez étroites et parfois, il n'y a qu'une seule voie par direction. Donc vous croisez la voiture en face très près. On dit que vous frôlez la voiture qui vient en face. Frôler quelqu'un ou quelque chose, ça veut dire passer très très près sans toucher. Donc je me sens moins en confiance sur une route nationale. Surtout que certains automobilistes roulent en excès de vitesse. À propos des excès de vitesse, sur les autoroutes et les routes, il y a beaucoup de contrôles automatiques de vitesse. On dit un radar. Et si on dépasse la vitesse légale, le radar prend une photo avec un flash de lumière, donc on dit se faire flasher par un radar. Par exemple, je me suis fait flasher sur l'autoroute. Il y a aussi des contrôles manuels par la gendarmerie, par exemple. Ils mettent la voiture sur le côté de la route et avec des jumelles spéciales, ils contrôlent la vitesse de chaque voiture. Donc dans ce cas, si on dépasse la vitesse autorisée, on reçoit une amende pour excès de vitesse. Et on devra payer une amende. Donc je vous conseille de respecter les vitesses maximales pour ne pas avoir de problème parce qu'il y a beaucoup de contrôles généralement. Il y a des applications comme Waze, W-A-Z-E, qui peuvent vous dire où il y a des radars sur la route. Si vous voulez utiliser la voiture et faire des économies et être écologique, écolo comme disent les natifs, vous pouvez faire du covoiturage. C'est-à-dire que le propriétaire de la voiture privée va inviter des passagers inconnus pour partager et facturer son trajet. Sur les autoroutes, il euh, y a aussi des aires, des parkings de covoiturage où on peut laisser sa voiture pour la journée, par exemple, et rejoindre d'autres automobilistes. L'application de covoiturage la plus connue est Blablacar. Elle a été inventée en France et je sais qu'elle est maintenant mondialement connue. Elle fonctionne dans beaucoup de pays. C'est parfait si on est bavard, comme ça on peut discuter avec le conducteur euh, ou avec les autres passagers et on ne voit pas le temps passer. C'est un moyen de transport très convivial. C'est pratique pour pratiquer votre français d'ailleurs. Euh, en France, ça m'est arrivé de pratiquer mon anglais avec un autre passager d'un covoiturage blablacar. Donc j'aime bien utiliser le covoiturage quand je suis en France, mais l'inconvénient c'est que parfois le conducteur ne peut pas vous déposer, vous laisser là où vous le voulez. Euh, il faut parfois ensuite prendre un bus ou un autre transport pour aller à, à l'autre bout de la ville, etc. Souvent, le conducteur vous dépose au centre-ville, par exemple. Un autre moyen de transport convivial, c'est l'autostop. C'est quand vous vous mettez sur le bord de la route que vous levez le pouce en l'air pour demander à une voiture de vous emmener gratuitement le plus loin possible. Faire de l'autostop, on dit faire du stop, n'est pas très commun en France. Personnellement, je vois plus beaucoup de gens faire du stop sur les routes françaises. J'en voyais il y a quelques années, il y a par exemple 20 ans ou plus. J'en ai jamais fait en France, mais je sais que de nos jours, actuellement, c'est pas très populaire, donc je peux pas vous garantir le résultat. Le deuxième moyen de transport très très populaire en France, c'est le train. Le pays possède un réseau ferroviaire, un réseau de chemin de fer, très étendu et vraiment très pratique sur environ 31 000 km de réseau. La société qui gère les trains en France s'appelle la SNCF, la Société Nationale des Chemins de Fer. Les trains s'arrêtent dans des gares qui sont généralement au centre des villes. 
Vous connaissez certainement le TGV, le train à grande vitesse. C'est un train très connu parce qu'il a battu des records de vitesse. En 2007, il est allé jusqu'à 574 km h Bon, c'était ponctuel, mais sinon les TGV récents roulent souvent à 300 km h Donc ça veut dire que vous pouvez faire Paris-Bordeaux en deux heures puisqu'il y a 600 km. Et dans le TGV, il y a tout le confort possible. Parmi les wagons, il y a un bar-restaurant où vous pourrez acheter de la nourriture et des boissons. Alors tout est très cher, mais c'est logique. Il y a évidemment des toilettes, assez propres et pratiques. Mais surtout, il y a le Wi-Fi. La SNCF a investi, elle a mis de l'argent dans des antennes 4G sur le réseau ferroviaire pour faire fonctionner le Wi-Fi dans les trains et il fonctionne plutôt bien. Alors, le Wi-Fi n'est pas disponible dans tous les TGV. Quand vous allez acheter votre billet de train, euh, vous aurez plusieurs tarifs pour plusieurs gammes de trains disponibles et vous verrez dans ce cas s'il y a le Wi-Fi ou pas. Il y a un TGV qui s'appelle le Wii Go et un autre, le Inui par exemple. Inui, c'est un adjectif français qui veut dire incroyable. Donc, c'est aussi la marque de ce type de train. La marque appartient à la SNCF, donc c'est une sous-marque. Donc, dans certains trains, vous pouvez manger au bar et travailler en même temps sur votre ordinateur portable en étant connecté à Internet. Il y a évidemment des petites tablettes dépliantes pour poser son ordinateur ou ses affaires. Quand vous réservez le billet sur Internet, vous pouvez même choisir d'avoir un siège qui soit dans le sens de la marche, c'est-à-dire que vous serez face à la direction du train, contrairement à un siège qui serait dans le sens contraire de la marche, donc vous aurez l'impression de reculer et vous serez de dos. Donc soit en face, soit de dos à la direction du train. Je trouve que les billets de train sont très accessibles. Ça veut dire qu'ils ne sont pas très chers pour les services que vous aurez et la sécurité. Et surtout, si vous achetez vos billets à l'avance avec de l'anticipation. Très souvent, plus vous achetez votre billet tôt, moins il sera cher. J'ai déjà payé Bordeaux-Paris pour 11 euros par exemple. C'est un prix imbattable qu'on ne peut pas battre. Mais si on achète le billet la veille du départ, donc un jour avant, on va le payer plus cher. Et c'est pareil que pour les billets d'avion, généralement. En tout cas, vu que j'ai pas de voiture, je préfère me déplacer en train quand c'est possible. Quand je reviens en France, je prends un billet d'avion jusqu'à Paris, parce que c'est moins cher que jusqu'à Bordeaux, et ensuite je vais en TGV à Bordeaux. La gare de train de l'aéroport Charles de Gaulle est directement dans l'aéroport, donc j'ai juste à descendre de l'avion et à attendre le train. C'est vraiment très pratique. Et depuis Paris, vous pouvez aller à Bordeaux, à Lyon, à Marseille très rapidement grâce au train, grâce au TGV. Ensuite, pour vous déplacer d'une ville à une autre, vous pourrez prendre un train régional. On les appelle les TER pour Train Express Régional. Et ils sont aussi modernes et confortables. Mais il n'y a pas le Wi-Fi. Il y a aussi des trains de nuit en France. Mais ils sont de plus en plus rares puisque le TGV va très vite. Et vous pouvez traverser tout le pays en quelques heures à peine. Sachez que le train est très écologique, il n'émet pas beaucoup de CO2, donc c'est le champion sur ce point. Les trains sont majoritairement à l'heure, c'est-à-dire qu'ils arrivent ou partent à l'heure initialement prévue. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de grèves du personnel de la SNCF. Il y a des mouvements de grève qui peuvent durer quelques semaines, durant lesquels il y a seulement un train sur trois ou sur quatre. Donc vous achetez votre billet et deux jours avant la date, la SNCF vous dit qu'il a été annulé. Pour un trajet d'une heure, par exemple, la société propose des bus de remplacement, mais pas pour faire Paris-Bordeaux. J'explique le système des grèves dans l'épisode numéro 16. Je me souviens que quand j'étais étudiant après le bac, je faisais une heure de train tous les jours pour aller de chez mes parents à mon université. Et il y avait souvent des grèves, donc j'arrivais en retard en cours ou alors je ne pouvais pas y aller du tout. Et quand il y a eu la période des gilets jaunes, il y avait très peu de trains par jour pendant quelques semaines. Passons maintenant à un autre moyen de transport pour traverser le pays. Évidemment, c'est l'avion. La compagnie aérienne nationale s'appelle Air France, que vous connaissez déjà sans doute. Et il y a 475 aéroports en France. En Europe, il y a des compagnies low cost qui proposent des tarifs très très bas pour faire des vols de, par exemple, 2 heures. Et oui, puisque depuis la France, en deux heures, vous pouvez facilement atteindre presque toute l'Europe centrale. 
Les deux compagnies low cost les plus connues sont EasyJet et Ryanair. Ryanair. Air France propose des vols plus chers avec beaucoup de services, mais ce n'est pas important si on vole que pendant deux heures. Donc autant prendre un vol low cost, c'est mieux de prendre un vol low cost. Parfois, on peut trouver des trajets de 1 heure ou 2 à 10 euros quand il y a de grosses promotions avec les compagnies low cost. Cette année, en avril, le Parlement français a voté pour certaines décisions en raison de la loi climat et donc pour faire baisser les émissions de CO2 dans le pays. On sait que l'avion émet beaucoup de CO2. Il est très polluant. Donc certains vols internes, certains vols nationaux français seront supprimés quand il y a une solution de moins de 2h30 en train. Bordeaux-Paris, par exemple, prend 2 heures en TGV, donc ce trajet en avion sera certainement supprimé. De toute façon, c'est beaucoup plus rapide d'aller en train à Paris, parce que si vous prenez l'avion, vous devez arriver à l'aéroport 1h30 avant le décollage, et ensuite vous devez encore attendre pour récupérer vos bagages sur le tapis. Et souvent, les aéroports sont loin des centres-villes. Si je veux faire Bordeaux-Paris en avion, je dois d'abord aller à l'aéroport de Bordeaux, qui est à une heure de bus du centre-ville, et ensuite à Paris, je dois prendre encore une heure de bus pour aller au centre de la capitale, alors que les gares de train sont directement situées au centre-ville. Donc en tout, le trajet peut me prendre 5 heures en avion, mais 2 heures en train. Ensuite, on a un autre moyen de transport qui est très agréable, c'est le bus. C'est un peu l'alternative au train pour ceux qui ont un plus petit budget et ceux qui n'ont pas de voiture. Depuis la loi Macron en 2015, dont j'ai parlé dans l'épisode 45 sur Macron, on peut voyager en bus partout en France. On peut aussi dire autobus ou car ou autocar. Dans le pays, il y a des gares routières qui sont généralement à côté des gares de train SNCF. C'est l'endroit où partent et arrivent les bus. Évidemment, voyager en bus prend plus de temps qu'en train, mais c'est plus économique, c'est moins cher. En français, le contraire de cher se dit théoriquement « bon marché », mais c'est un adjectif qui est plus utilisé. Donc on dira « pas cher » ou éventuellement « économique ». Dans le bus, il y a des soutes à bagages où vous pourrez mettre vos valises, donc c'est plus pratique euh, qu'enregistrer ses bagages en avion. Si vous voulez simplifier vos voyages en France et aussi en Europe d'ailleurs, il y a un comparateur de transport qui s'appelle Omio, O-M-I-O. C'est une application et une page internet. Elle vous compare le bus, le train, l'avion et le covoiturage et elle vous montre les prix et les horaires. Et ensuite, elle vous redirige vers le site correspondant par exemple. Donc, puisque maintenant, depuis euh, juin, début juin, les frontières sont à nouveau ouvertes en France, on peut entrer en France et sortir de France, vers l'international, j'espère que vous pourrez bientôt à nouveau voyager en France. Alors bien sûr, j'ai pas parlé des moyens de transport à l'intérieur des villes, mais il y a le bus, le métro ou encore les tramways. Je voulais aujourd'hui vous expliquer comment se déplacer à travers le pays. Voilà, c'est ainsi que je termine cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye Et les hispanois blantés, principiantes ou intermédiaires en français ¿Quieres conocer toda la gramática de forma conversacional para aprender a hablar con confianza? Te propongo una clase de muestra gratuita conmigo de mi programa Fluidité y te daré una estrategia completa para tu camino hacia tu fluidez. Te dejo el link en la descripción del episodio. Si tu veux practicar tu expresión oral en priorité avec un profesional que te corrige, que te sort de ta zone de confort, je propose aussi des ateliers de pratique de conversación avec des tuteurs ou tutrices natifs. Le lien est dans la description et la session d'essai est 100% remboursée. Les conditions sont disponibles sur la page internet. A bientôt